ఎగ్జాక్ట్లీ జరిపారు అయిపోయిందా ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి అలైన్మెంట్ మార్చలేదా మార్చారు ఇప్పుడు మియాపూర్ వరకు లేకపోతే ఇక్కడ ఇటు ఎల్బీ నగర్ వరకు దాన్ని పరిమితం చేయలేదా ఒరిజినల్ ఒప్పందం ప్రకారం ఎక్కడి వరకు పోవాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాబట్టి అసలు వాస్తవికంగా మనం ఆలోచించకుండా అదేదో శిలాశాసనము వేద వేదవాక్యమైనట్టు కార్పొరేట్లతో చేసుకున్న పీపీఎల్ అని కోర్టు హైకోర్టు కూడా ఏం చెప్పిందంటే ఏపీ ఆర్ఈసీ ఉన్నప్పుడు మీకెందుకు ఏపీ ఆర్ఈసీ నా పని చేయనివ్వండి అని చెప్పింది తప్ప మీరు ఇంకా సమీక్షణ చేయొద్దని వాళ్ళేమి చెప్పలేదు అంటే పాతికేళ్ల పాటు కట్టమని ఏ కోర్టు శాసిస్తుందండి ఓ ప్రభుత్వాన్ని ఎస్ ఎస్ సార్ చూద్దాం అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుంది మొత్తానికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కైనా తెలంగాణకైనా ఇంకో మధ్యప్రదేశ్కైనా ఇంకో దానికైనా అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు అక్కడ ఉన్న ప్రకృతి సంపద అక్కడ ఉన్న రేవులు అక్కడ ఉన్న కొండలు అక్కడ ఉన్న అటవీ సంపద వీటి వల్ల పెట్టుబడులు గన్నులు ఇవి వాటి వల్ల వస్తాయి తప్ప కేవలం ఒక ముఖ్యమంత్రి సౌందర్యాన్ని చూసో ఇంకో ప్రధానమంత్రి పటాటోపాన్ని చూసో ఇవన్నీ ఏం జరగవు చొరవ కొంత ఉపయోగపడుతుంది స్నేహంగా ఉంటే కొంత ఉపయోగపడుతుంది ఆ విషయంలో బహుశా జగన్ ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుందని మనం అనుకుంటున్నాం అని అనుకుందాం ఇంతకుముందు ఆయన మీద ఆరోపణ అది కదా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏది మీరు వాళ్ళతో చేసి పెట్టుబడులు పెట్టించారు అంటే పెట్టుబడులు పెట్టించడంలో సిద్ధహస్తుడు ఆయన అనే కదా ఆయన మీద చేసిన ఆరోపణ సార్ రైట్ సార్ అంటే రాబోయే రోజుల్లో మరి ఏం చేస్తా ఉందో మనం అయితే వేచి చూడాలి తప్పదు అంతకు మించి ఏం చేయలేమని నేను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం ప్రజలైతే దాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు తెలంగాణ విషయానికి వస్తే జయపాల్ రెడ్డి గారి అంటే ఆయన అయితే ప్రమోదించారో ఆ విషయం మీకు తెలుసు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆయన తెలంగాణ నాయకుడుగా గుర్తించలేదు అని అనుకోవచ్చా మీరు కూడా మీ ఛానల్లో తెలకపల్లి మీడియాలో కామెంట్ కూడా చేశారు అంటే దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు అంటే నిజంగా నేను నేను జయపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి సరే వాళ్ళు అర్పించడానికి వెళ్ళాను ఆయన నిజ భారతదేశంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా స్కాలర్లీ స్టేట్స్మెన్ ఇప్పుడు పివీ నరసింహరావు వెంకయ్య నాయుడు కూడా జాతీయ నాయకులు అయ్యారు కానీ వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్నిక అయ్యి లోక్సభకు రాజ్యసభకు వెళ్ళి అలా అయ్యారు చాలా వరకు కూడా సరే ప్రధాని అయిన తర్వాత పివీ నరసింహరావు నంద్యాల నుంచి అంత అప్పుడు కూడా ఆయన వరిస్తాన్ నుంచి కూడా చేశాడు అది వరకు అది వరకు ఆయన ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ బెర్హంపూర్ నుంచి కూడా చేశారు ఇంతకు నేను ఎవరిని తక్కువ చేయట్లేదు ఆయన తెలంగాణలో ఉంటూ ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తూ ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూనే అది కూడా ఉస్మానియా క్యాంపస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షంగా వచ్చినటువంటి మహబూబ్ నగర్ బిడ్డ ఆయనను దేశానికి సేవ చేశాడు అది చేశాడు ఇది చేశాడు అని చెప్పుకుంటూ తెలంగాణ అన్న పదం వాడకపోవడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ముఖ్యమంత్రి గారి సంతాప సందేశంలో కానీ లేదు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు చాలామంది కవిత కేటీఆర్ వినోద్ కుమార్ వీళ్ళందరి ప్రకటనలు చూసి హరీష్ రావు ఎందులో కూడా ఈ పదం లేదు మరీ విచిత్రంగా నమస్తే తెలంగాణ వార్త ఈరోజు చదివితే పైనుంచి కింది వరకు ఆయన బయోడేటాలో కానీ ఇంకో చోట కానీ వర్ణనలో కానీ రాజకీయ ఏదేదో పొగిడారు కానీ తెలంగాణ అన్న పదం లేదు అది నాకు కొంచెం కారణాలు ఏమైంది వచ్చాను మీరు అంటే ఎట్లా ఒకటే తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ నాయకులు అంటే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు అంతప్ప ఇంక ఇప్పుడు కే కే ఓకే కేటీఆర్ గారు అంటే యువ నాయకుడు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనుకోండి కేసీఆర్ గులాబీ రంగు టీఆర్ఎస్ మాత్రమే గుర్తు రావాలి ఇంకెవరు ఉండకూడదనే ఒక భావం దీంట్లో ఉందేమో లేదు జైపాల్ రెడ్డితో వాళ్ళకున్న రాజకీయ వైరుధ్యాలు దానికి కారణమేమో నాకు తెలియదు ఏకి రాజకీయ తేడాలు ఉన్నా సరే ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా జైపాల్ రెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్ నుంచి వెనకబడిన ప్రాంతం నుంచి ఈ స్థాయికి చేరడం అనేది తెలంగాణ పార్లమెంటేరియన్ దక్షిణాది నుంచి అంటున్నారు అలాగే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పదవి తీసుకోమంటే తెలంగాణ విషయం మీరు నిర్ధారిస్తే ఇస్తామంటే నేను తీసుకుంటాను లేకపోతే లేదు అని పదవి విషయం ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కదా ఎస్ అంటే ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి రాజకీయ వర్గాల్లో బాగా తెలుసు ఇందిరాగాంధీతో కూడా ఆయన ఆ రోజున మాట్లాడటం జరిగింది అప్పుడు అంటే ఆయన మొదట సమైక్యవాది అంటారు చాలా మంది సమైక్యవాదులు తర్వాత మారారు కదా అందువల్ల అది అది సమస్య కాదు సమైక్యవాదం తప్పకూడదు కదా ఆ రోజుల్లో ఉన్న అప్పుడు అది ఆలోచించదు అలా అయితే కేసీఆర్ కూడా సమైక్యవాదే కదా టీడీపీలో ఉన్నంత కాలం కూడా కాబట్టి ఎప్పుడైతే జైపాల్ రెడ్డి సమైక్యవాదం అప్పుడు కేసీఆర్ కూడా సమైక్యవాదే ఆ మాటకు వస్తే ఇప్పుడు ఆయన పార్టీలో చాలా మంది సమైక్యవాదులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ అని పివి నరసింహరావునో లేకపోతే ఇంకొక వెంకటస్వామినో అన్నప్పుడు జైపాల్ రెడ్డి గారు నా మాట అనడానికి ఏం అడ్డం వచ్చింది అసలు ఆ తెలంగాణ ఐదు అక్షరాలు లేకుండా ఎందుకు చేశారు చేయడం సరికాదంటున్నాను నేను ఎవరికి వచ్చిన వాడు చరిత్ర ఆయన ఏం తెలంగాణకు పరిమితం కాదు నేను అది ఆ విషయం ఒప్పుకుంటాను నేను
అని అనిపిస్తుంది అది మాటకు మంచిది కాదు ఒక కేసీఆర్నే ఒక జైపాల్ రెడ్డినే కాదు కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు నిజాం సంస్థానం నైజాం నైజాం అంటున్నప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు వేరే తెల సాయుధ పోరాటం ఇవన్నీ చేసి పోరాటం మొదలు పెట్టింది స్టార్ట్ చేసి ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో భారతదేశ చిత్రపటంలో వచ్చింది తెలంగాణ అనే పేరు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఘనత ఇవన్నీ కూడా దాన్ని కూడా మనం చూడము తెలంగాణ పోరాట వార్షికోత్సవాలు జరపము దాన్ని తలుచుకోము అంటే మీకంటే ముందు కానీ మీతో పాటు కానీ చేసిన వాళ్ళు పైగా ఢిల్లీలో వీళ్ళందరూ జైపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర లాబింగ్ ఆయన సహాయం తీసుకోలేదా చాలామంది నిన్న నేను ఉన్నప్పుడే చుక్కా రామయ్య గారు డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ గారు జానారెడ్డి వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఏంటి మీరు అప్పుడు నాకు మాట ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయలేదని జానారెడ్డి గారు ఏదో అంటున్నాడు మాట వార్తగా అంటే తెలంగాణ వస్తే ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుందండి అనేక ఈ పెద్దవాడు పొత్తూరి కూడా అక్కడ లేరు కానీ ఈ ముగ్గురు నలుగురు ఒక బ్యాచ్గా వెళ్ళి కేసీఆర్ను వీళ్ళందరినీ జైపాల్ రెడ్డిని జానారెడ్డిని అందరినీ కూడా కలిసి తెలంగాణ కోసం ఒక ఇది చేశారు మరి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మర్చిపోవాలా మర్చిపోవాల్సిన అవసరం ఏంటి జైపాల్ రెడ్డి గారిని తెలంగాణతో ముడిపెట్టినంత మాత్రాన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని మర్చిపోవడం కాదు కానీ మర్పించేటట్టు చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను విస్మరించకూడదు అంటున్నాను ఎవరికి ఎవరెవరికైతే ఒక ఒక నేలతో ఒక గడ్డతో సంబంధం ఉందో అక్కడ ప్రజలు తలుచుకుంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా మనం సముచితమైన గౌరవం ఇవ్వాలి తప్ప లేకపోతే మనకు అది అవాస్తవికత అవుతుంది పత్రికలో రాసింది స్థిరంగా ఉంటుంది మిగతా వెంటనే బుకాయి ఈరోజు వస్తాయి రేపు పోతాయి పోతాయి కానీ అందుకని అక్కడ మటుకు ఆశ్చర్యపడ్డాను ఇప్పటికైనా కానీ నేను గతంలో ఒకసారి కేసీఆర్ గారిని మామూలుగా కూడా అన్నాను నేను తెలంగాణ పోరాటము నైజాం వ్యతిరేక దీన్ని చేయాలి చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇది అంటారు కానీ చరిత్ర అక్కడే మొదలైందంటే అది అది చాలా కష్టం మంచిది కాదు జైపాల్ రెడ్డి గారిని అందరు ఫీల్ అవుతారు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఎందుకంటే ఆయన మచ్చలేని నాయకుడు కూడా ఆయన అంటారు ఆయన ఏ పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఫిరాయింపుల జాతీయాల్లోకి లేదు అవినీతి ఆరోపణలకు గురి కాలేదు వ్యక్తిగత వివాదాల్లో చిక్కుకోలేదు కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష మీద మటుకు ఆయన అనేక సార్లు వ్యాఖ్యానాలు చేశారు అది కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఆ ఘర్షణ జరిగినటువంటి పరిస్థితి అది ఇట్స్ పొలిటికల్ కదా అందువల్ల అది అది జైపాల్ రెడ్డి గారిని ఒక పూర్తి జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా చూస్తూనే తెలంగాణ మూలాలను కూడా గుర్తించకపోవడం అనేది మటుకు పెద్ద లోపం అనే నేను అనుకుంటున్నాను సరే ఇక్కడైనా అంటే ఇది అంటే టీఆర్ఎస్ వారు లేదా ప్రభుత్వం వారు ఈ వీడియో చూసైనా తెలుసుకుంటారేమో చూద్దాం అంటే ఎవరు వ్యాఖ్యలు చేయట్లేదు ఎవరు అంటే మొట్టమొదటిగా మీరే ఈ వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది అంటే నేను సోషల్ మీడియా కూడా చూడటం జరిగింది ఒక రావినారాయణ రెడ్డి గారు ఒక బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక మల్లుజ రాజ్యము లేకపోతే అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేసినటువంటి ఒక పుచ్చల బల్ సుందర గారు వీళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణతో ముడిపడి ఉన్నారండి మనం లేకపోతే ఖమ్మం జిల్లా వెళ్తాము చిరావూరు లక్ష్మీ నరసయ్య గారు మంచికండి రామకృష్ణరావు గారు ఇంకా అక్కడికి వెళ్తాం బద్దం ఎల్లారెడ్డి గారు ఒకరే ఉందండి ఎందరో మహానుభావులని వీళ్ళందరూ యోధులు తెలంగాణ తెలంగాణ వీరులకు మొగసాల అని అప్పుడు ఎవరో నర్సరావుపేటలో ఆయన రాశాడు తిరునగర్ రామాంజనేయులు సై సై ఓ నల్లగొండ వీరుండ అని రాశారు ఇవన్నీ ఎందుకు మర్చిపోవాలి సార్ ఈరోజు కావాలంటే మీరు గులాబీ జెండా ఎగరేసుకోండి ఇబ్బంది లేదు మీరు పాలిస్తున్నారు కాబట్టి కానీ మిగతా అన్నీ చరిత్రను చూడడం అంటే సరికాదు కదా అందులో చనిపోయినప్పుడు నేను అనేది చనిపోయినప్పుడు ఆయన చాలా దోహదం చేశారు అని ఒక మాట అంటే ఇక్కడ కూడా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కు టీఆర్ఎస్కు మధ్యలో ఉన్న రాజకీయ వైరంలో అలాగే ఒక పర్సనాలిటీగా జైపాల్ రెడ్డి నిర్వహించిన పాత్ర పట్ల ఉన్న రిజర్వేషన్లలో జరుగుతుండొచ్చు ఎందుకు జరిగినా అది న్యాయం కాదు చూద్దామన్నా అదే వీడియో చూస్తారా నేను ఎవరు అన్నారు మీకు ఎందుకు అంత బాధ అని నాకేం బా వ్యక్తిగతంగా నాకేం బాధ లేదు నాకు ఆయన కూడా ఆయన కార్పొరేట్ల మీద కూడా పోరాడాడు రిలయన్స్ను బయటపెట్టిన ఒకే ఒక నాయకుడు అలాగే ఈ ధనస్వామ్య ధన బలం పెరిగిపోయిందని బాధపడుతుండేవారు చాలా చోట్ల నుంచి గెలిచారు ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండ నుంచి ఇదంతా అంటే తెలంగాణ విస్తృతికి కూడా ఆయన అదే నల్గొండ జిల్లా అయినా ఉంది అప్పటి పాత నల్గొండ ఇంత విస్తృతమైన నేపథ్యం ఉన్న నాయకుడిని ఆ విశాల దృష్టితోనే మనం చూడాలి అని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను అది ఇంకొక చోట ఇంకొక రాజశేఖర రెడ్డి అయినా ఎన్టీఆర్ అయినా చంద్రబాబు అయినా కేసీఆర్ అయినా నేను వెంకయ్య నాయుడు ఉపరాష్ట్రపతి అయినప్పుడు లేదా తెలుగు శిఖరాగ్రం అది ఇది అంటే నేను వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో మంది చేశారు ఇప్పుడు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీగా సిపిఐకి చేసి ఇప్పుడు అనారోగ్యం వాళ్ళ పెద్దనాన్న సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా మనకు కాబట్టి ఎవరికి 
మార్చో మాట అంటాడు ఎవరిబడి మస్ట్ గెట్ దే డ్యూ అని ఎవరికి చెందాల్సింది వాళ్ళకి చెందాలి అంటే ఇక్కడ చందనీయకుండా చేస్తున్నారని మీ అంటే చందనం లేదా అంటే దాన్ని ఒక విధంగా దాన్ని గుర్తించడానికి నిరాకరించడము విస్మరింపజేయడము కాసేపు అది లేకుండా మాట్లాడడం దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు సోనియా గాంధీ పివి నరసింహారావును ఏఐసిసి కార్యాలయం నుంచి పంపించారు కనుక పొరపాటు అయితే జైపాల్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ కనెక్షన్ అనేది ప్రస్తావించకపోవడం కూడా పొరపాటే కదా అంటే ఆమె ఏమో ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణకు పంపించింది మీరేమో జైపాల్ రెడ్డిని తెలంగాణ నుంచి ఢిల్లీకి మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారు రెండు ఒకటే బొమ్మ బొరుసు లాంటివి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే వీళ్ళకు తిరిగి వాళ్ళకి తెలియదు రాజకీయ రైట్ చూద్దాం కనీసం అంటే ఇప్పుడైనా పార్టీ నాయకులు కానీ వారు కానీ తెలుసుకుంటారో లేదో మనం అయితే చూద్దాం అంతకు మించి మనం చేయగలిగింది అయితే ఏం లేదేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను కామన్ మ్యాన్ గా సార్ అయిపోయింది ఆయన ఆయన అందరూ నివాళులు అర్పించారు జైపాల్ రెడ్డి గారికి వచ్చే లోటు దానివల్ల ఏం లేదు మన దృష్టి దోషం తెలుస్తుంది ఎస్